你了解我们案例吗？开业率不足三成，日均客流量不到三千，从商场筹备期起，历届招商部总监在职的时间都不足半年。既然这么糟糕，为什么还要来啊？虽然现在商场的情况不怎么样，但是万利从属利亚集团，不会缺资金，而且商场的硬件条件做的也不错，虽然体量小了一点，但是地理位置尚可，能够做成现在如此惨淡。人的因素占了很大一部分，那历任招商总都没能达成很好的效果，你怎么认为你自己可以做得好？我背水一战，只能竭尽全力。我相信你们做了我的背调，还能给我这个机会面试。我也相信，你们手上的选择也不多，而我，一定是那个最合适的。耳听为虚，眼见为实，我跟万丽都需要一个。能够证明自己的机会，我们是被埋没的。这么有自信啊，丁总，那个，什么事这么急啊？连门都忘了敲了。我一直认为丽雅的企业文化当中最重要的一点就是奖惩严明。怎么？是不满意你的人事调动，我刚替公司拿下一个项目，您就下放我到另一个要被卖掉的项目，您觉得这合适吗？丁总，你误会了，公司对你的调动不是降级，而是升职，从总监升到总经理，一下子升了两级，这是公司对你的特别嘉奖，怎么你不高兴啊？嘉奖啊？嗯，那为什么是万利而不是恒天呢？因为我觉得万利更能让你发挥啊。集团上个月已经把万利定为不良资产，准备出手掉了。您让我上一艘即将要沉的船，我怎么看都不像是一种嘉奖。这就取决于你怎么看了。对于有能力的人来说，是危机也是机会。公司认为，像丁总这么有能力的人，只待在投资部就太浪费了。公司什么要求，或者说，郑董您什么要求？万利事件业绩泛滥，能做到的话。我重新调你回集团。如果我把万丽的业绩做到集团前三，你就对自己这么有信心？我做到的话，我要做亚太区的 VP。如果做不到，我辞职。好，丁丁，我其实特别喜欢你，你跟我是一类人。您千万别这么说，我跟您绝不是一类人。面试，可是你们不是已经给了 offer 了吗？抱歉啊，因为我们呢也是刚刚从集团那里得到新任总经理今天到岗的消息，他坚持招商岗的人一定要有他亲自过目。不过你不用担心，你的能力这么强，我相信他应该会非常喜欢你。好，请进。我来介绍一下，这位是我们新到任的总经理丁总。丁总，这位是我们万丽什么时候成收容所了？怎么随随便便什么人都能进来？不好意思，我没有办法左右我们新任总经理的决定，他坚持要撤回 o f f 所以根据规定，我们会赔偿你六个月的工资。我想知道，他拒绝的理由是什么？连面试都没进行，直接 say no， 理由应该不会是八字不合吧？你的工作能力很强，但是，在甲方工作的经验不足。丁总刚上任，我想他是想要一个资历更深的招商总，是借口。我呢也了解了一下，其实丁总的工作强度非常的大，通宵熬夜都是家常便饭，对于女生来说不是特别友好的。万丽招商部只跟他存在虚情汇报的关系，为什么他有一票否决权？但是他毕竟是你的领导，公司也是希望团队的氛围能和谐。我明白，不会让你为难。哎，这份赔偿函您先收好，会让他改变主意的。我看了，没问题。明天早上就按这个方案了。好的，好吧，谢谢，再见。
你想干什么，哥？这句话应该我问你吧？一来就扯我的 offer， 你是不是太没有专业性？我不招你不是因为咱们之间的私人恩怨，是因为你不合适。我在 T L 工作十年，与数百个商业业主打过交道，熟悉市场，了解零售。比起你这个经管专业、投资出身，而且从来没有做过实体商业人来比，我觉得我更是比你的专家。我想问一下，你是根据什么觉得我不合适？如果说伶牙俐齿就能找到工作的话，那你会被很多公司哄抢。就是因为那个交流名额吗？你记恨我到现在，丁宁，你的心眼真的是只有这么点儿。请你怎么说吧，说完了吗？说完了，请让开，不要干扰我。从小到大，我想做的事情就没有做不成的。我做事的能力和个性，你应该很清楚。就是因为我太清楚你的个性了，所以我才不想要。你说什么？我的意思是，个性并没有什么说服力。我给你举个最简单的例子，在这个位置上，如果出去谈事儿，他面对品牌是一个四十岁左右，在招商圈有足够影响力的人，那么他自然而然会给对方一种压力。哦，原来你想在这么重要的位置招一个有威慑力的吉祥物，那跟放个官二哥的区别也没什么两样。其实你们万丽真正需要的是一个理解客人和品牌需求的招商，尤其在现在。商场新开颓势的当下，更不应该给予别人压力，而是应该柔软身段、灵活思维的招商。我在品牌待了这么多年，我特别清楚品牌想要的是什么，所以这个位置，我认为我最合适。嗯，不管你怎么说，我不会改变我的决定。弄得不行，有点软了、啊。不好意思，不是故意的。哦，对了，丁总，我听说集团的郑总有时也会参加商场的管理，我想他应该愿意见一见我。你想说什么？条条大路通罗马，就算你拒绝了我的 offer。我也有别的办法进万丽。你就这么肯定郑董会给你这个 offer？ 你大可以试试啊！但凡你打听一下我是怎么把 T L 开进航天的，你就会明白，我的能力是郑董拒绝不了的理由。<笑>你未免太自信了。丁宁，是你先选展的，于你而言，我肯定是一把利刃。但是如果我是由郑董召进万丽的，将来会不会跟你站在同一条战线就不好说了。哥哥我很不喜欢你这种咄咄逼人的人。我只是在跟你分析利弊。如果我真的是个没有底线的人，我会用更简单粗暴的方法。你以为凭你跟郑董的那点交情，他会让你来万丽？哼。下周一，入职。下周一见，丁总。嗯、欢迎。没想到你真的说服了丁总。丁总是个讲道理的人，他知道什么样的人才更合适万里。那最好了，省得我再重新找人了。关总，嗯，这里就是招商部，那边是您的办公室。各位，这位是你们新来的招商总监管文管总。大家好。哎，你们怎么一个个上班都这么懒散啊？看电视剧的，打游戏的，都给我关了。今天我第一天到公司，如果晚上有空的话，我想请团队吃个饭。不好意思啊，关总，今天晚上家人有约了。哎呦，我得去接小朋友放学，不好意思啊，关总。关总是吧？我晚上去跳操，你们玩的开心啊？今天不方便，晚上约来看电影。呃，我最近减肥，不吃晚餐。你们怎么都这么这么忙啊？既然这样的话，我可以。我晚上没事可以吃饭。好，这四个是助理，啊，特助。丁总从集团带过来的人，下放还能带随从啊
，丁总，丁总，丁总，丁总，妥了。总，你很谨慎吗？对你必须的。嗯、心满意足了。丁总没有必要对我怀有这么大的敌意。我来万历除了要体现自己的价值，同时也是在帮你。所以我给你罗列了未来几个月的一个工作目标啊，希望你能尽全力的完成。六个月内实现签约率百分之九十，开业率百分之七十五。二，六个月内实现商场整体业绩翻一番。三，六个月内实现客流量增长百分之五十。为什么时间都是半年？你的试用期。你要一个公平的机会 ，OK， 我给你。但是如果你无法实现你自己价值的话。就别怪我公事公办。丁总就不怕我在同一件事情上反复要挟？我确信你不会，因为你的骄傲不容许你这么做。看来丁总还是了解我的个性，毕竟我们是老相识嘛。可是如果我做到了呢？我是一个务实的管理者，不会公私不分。希望丁总记得您刚才说的话。喂，喂，丁总啊，之前您吩咐让猎头继续推荐招商总的候选人，目前有几个人选，您要不要看一看？暂时不用了。到这里，散会。哎，丁总，这个月这个月的营销费用您公布一下。重做。哎，好嘞。问您一下，是因为费用太高吗？投营销费用是为什么呀？提升商场的客流和业绩啊。但在你的这份表格里边，我没看到任何与投入对应的结果预测。花钱谁不会啊？去明确一下你们营销部的 KPI， 再重新交上来。哎，好嘞，那我做完以后再给您送过来啊。雷克森，啊，新来的那个招商总监怎么样？管文啊，嗯。听说似乎是有点麻烦，招商部那批油子可不好搞。上任那陶总不就是因为处理不了才给走人的吗？嗯，那我倒要看看他怎么解决这坛烂摊子。丁总，我听说啊，他有一外号，叫“千刀斩”，做事相当狠。这很像他的做法。你说这个女人搞什么圆盘呢？这个大清早把我们叫来，一言不发就散会，是不是脑子有病吧？不知道，一来就给我们摆脸子
，一看就是不好伺候的主人。得意什么呀？还不知道他能在这活多久呢。缇娜，缇娜啊，他在忙什么呢？不知道，刚邮件问我要了最近三个月约谈过的品牌清单，哦，还有之前的招商规划。这光靠看就能把品牌看来开店吗？这也太搞笑了吧！嗯，明早八点半会议室开会。哈，我送完孩子赶不及啊！哎，积极分子，明早记得准时到。你一来就开除员工，还让公司赔偿啊？开除一个，能挽回整个团队。林总，我看是您赚了。关总还真是勤勉啊，这么晚才下班啊？丁总不也是吗？你发包厢这么晚，是想奔鸟先飞吧？与其在这管我，不如先管好自己的员工。管好自己的团队，就不劳烦丁总费心了。是我分内的工作。如果连有效的团队管理都做不到，你也用不了半年。现在就可以辞职了。丁总不用着急赶我走，如果我走了，你就没有好戏看了多岁了，居然还怕黑！哎呦，您管！哎，别按了，你是脑子有问题吗？这都停电了，你还指望有电梯啊？万一只有这一层停电呢？那你自己等吧。
今天就到这儿，散会。什么意思啊？孙飞，早啊。呃，我路上有点堵车，连着三天。如果你觉得准时到岗开会的要求对于你来讲是一种负担，那你可以不需要勉强自己，现在可以回家了。你什么意思啊？你连中文都听不懂了？你要开除我？凭什么呀？你说呢？就因为我迟到了几分钟，你也太过分了吧！今后大家跟我熟悉就会知道，我做事向来说一不二。初次见面我给了你们三次机会，只有你一次都没做到，所以我觉得你将来根本没有办法适应我的工作节奏。如果你们谁觉得将来自己没有办法八点半来开会的话，或者觉得跟着我这个新老板。前途不明，可以马上给我离开，否则未来半年我不批准任何的离职申请。完了，我没问题。最后大家就是一个团队了，我们一定尽力完成好您布置的任务。在管总的带领下，招商部一定会更好的。关总放心，我们一定配合您的工作。关总，您尽管吩咐。我们会做好的。对，对。关总，你笑什么？有人计划没有办法得逞，我当然高兴。散会。这是心狠手辣，诡计多端。你一来就开除员工，还让公司赔偿啊？开除一个，能挽回整个团队。丁总，我看是您赚了。孙飞必须走，他是第一任招商总的关系户进来的，学历能力没有一样拿出手，却是挑拨的一把好手。如果他不走，我没有办法稳定人心。他走了，你就能管理好吗？您不是目睹了整个全过程吗？杀鸡儆猴，对于团队不稳，是一招最有用的办法。大家都是聪明人，既然知道闹事的结果会被开除，我相信没有找到下家之前，乖乖听话是最聪明的选择。那你就不担心他们发现工作量增加、要求提升之后跳槽离开啊？他们能到外面找别的地方，难道我就不能招新人进来吗？眼下是我最困难的时候，初来乍到，又跟您领了军令状。我必须迅速改变目前这种跟团队对立的局面。等到我一上手，没有谁是不能取代的。祝你好运。谢谢丁总。上班的时候抢咖啡优惠券，是我给你安排的活太少了吗，雅克？关总，您都不知道有多划算，那个老板简直就是散财童子，来普度众生的。其他几个人呢？他们快到午休时间了，都去临咖啡薅羊毛了。三楼新开的临咖啡？嗯。